ドストエフスキー作工藤誠一郎役罪と罰下巻第4部1はてこれも夢の続きだろうかラスコーレニコフはまたふとそんな気がした用心深く怪しむような目で彼はこの不意の客をじろじろ見回したスビドリガイドフ何をバカバカしいそんなはずがあるものかと彼はとうとう信じられぬ様子で声に出していった客はこの激しい言葉に少しも驚いた様子はなかった二つの理由があってあなたをお尋ねしました一つは個人的にあなたとお近づきになりたいと思いましてなもう前々から実に興味あるしかもあなたに有利なお噂をいろいろと伺っておりましたのでもう一つはあなたの妹さんのアブドーチャ・ロバノブナの身に直接関係のある一つの計画を持っているのですがそのことで私にお力添えくださることをおそらくお断りりになるることはあるまい。特攻体のみしましてな私一人だけでお口利きがなかったら妹さんはおそらく私を庭へも通してくださらんだろうそれもある誤解がもとなんですがねだがあなたのお力添えがあればその反対にとこう読んだわけですよ。悪い読みですね。とラスコールニコフは遮った。伺いますが、あの方たちは昨日お付けになったばかりですね。ラスコールニコフは答えなかった。昨日でしょう。知ってますよ。私もまだついて3日目なんですよ。ところで、ロジオン・ロマーヌイチ、私はあの件についてあなたに申し上げておきたいことがあるんですよ。弁解は余計なことだと思いますが、まあ一つ、私の言い分も聞いてくださいな。あの場合、あの問題を通してですね、正直に言って、一体私にそれほどの罪があるのだろうかつまり偏見を抜きにして正当に判断してですなラスコール・ニコフはやはり無言で相手の顔をじっと見つめていた自分の家でか弱い娘を追い回し忌まわしい申し出によってその娘を恥ずかしめたということそれですかなどうもこっちが先回りしますなでも私だって人間ですよ要するに私だって心を奪われることもあるし愛することもできますこれは無論命令されてそうなるものじゃありませんがねそこを一つ考えてもらいたいのですよそうしたらすべてがごく自然に説明がつきますそこで問題は私が非認否人かそれとも犠牲者かということに絞られるわけですそれならどうして犠牲者なのかだって私は相手にアメリカかスイスへ一緒に逃げようと進めた時おそらく本当に心底から尊敬の気持ちを持っていただろうしさらに2人の幸福を築くことを考えていたに違いないんですよ理性なんてものは情熱の奴隷ですからな私の方がかえって被害者かもしれませんよ失礼ですがね
そんなことはどうでもいいことですよ」とラスコールニコフは吐き捨てるように言った「ただ無性にあなたが嫌なんです」「あなたが正しかろうが正しくなかろうがとにかくあなたとは近づきになりたくないのです」「顔も見たくありません」「帰ってください」スビトリガイドフは突然大声で笑い出した「しかしあなたもなかなかの代物ですな」と彼は大口を開いて笑いながら言葉を続けた「うまくごまかしてやろうと思ったんだがどうしてどうしてあなたはするりとかわして本筋に立っておられる」そんなことを言いながらあなたはまだごまかそうとしているそれがどうしましたそれがどうしましたとスビトリガイルフは腹の底から笑いながら繰り返したこれがいわゆるフェアプレイというやつじゃありませんか最も罪のない駆け引きですよでもやはりあなたは私の出花をくじいてしまった。とにかくもう一度はっきりと言いますが庭先の一軒さえなかったらじっとも嫌な思いをせずに済んだんですよマルファ・ペトローブナがそのマルファ・ペトローブナだってあなたが殺したそうじゃありませんかとラスコールニコフは乱暴に遮った。じゃあ,あなたはそれもお聞きでしたかもっとも聞かないはずがないでしょうがねさてこのご質問については全くあなたに何と答えたものか困りましたなとは言ってもこの件については私の両親にはいささかもやましいところはありませんがねだから私がそういったことを危ぶんでいたなどとは思わないでいただきたいあれは当然起こるべくしてまさしくその通りに起こったというだけのことでしてな検視の結果ぶどう酒をほぼ一瓶平らげ腹いっぱい食べた直後に水浴びしたために起こった脳一血と証明されましたよ他の理由は発見したくもないものはどうにもなりませんからなでも私も一時は考えました特にここへ来る途中の汽車の中でじっと座りながら考えましたよ。私はこの不幸を助長しなかったろうか、精神的な面でイライラさせるとか、あるいは何かそうしたことで不幸を早めはしなかったろうか、しかしそうしたことも絶対なかったはずだという結論に達したんですよ。ラスコールニコフは笑い出した。好きですね。そんなことを気にするなんてあなたは何をお笑いですいいですか私が無知で殴ったのは後にも先にもたった二度です跡も残らなかったほどです私を恥じ知らずなんて思わないでもらいたいですなそりゃ私だってそれがいまわしいことでどうだこうだぐらいはよく知っていますよだがそれと同時にマルファ・ペトローブナがそうした私のいわば恐怖をですなおそらく喜んでいたらしいこともちゃんと知ってるんですよあなたの妹さんについての一件はもうすっかり使い古されてしまってマルファ・ペトローブナは仕方なしに3日も家にこもっていましたよ町へ持って行く残祖の種もないし例の手紙の披露もさすがに飽きたと見えましてな手紙の朗読についてはお聞きになりましたでしょうそこへ突然この2つの鞭がまるで天の恵みみたいに落ちたわけですあれは早速馬車の支度を言いつけました今更言うまでもありませんが女には外見はどんなに怒っているようでも恥ずかしめられたことが内心は嬉しくてたまらないというそんな場合があるものですよそれは誰にでもあります人間はだいたい恥ずかしめられることをひどく好きがる
栄光ありましてなあなたはそれにお気づきになったことがありますかところが女にはそれが特に強いんですなそれだけを望んでいると言ってもいいほどです一時ラスコールニコフは席を蹴って出て行きこの会見を打ち切りにしてしまうかと思いかけたがある好奇心と加えて打算のようなものが一瞬彼を引き止めた「あなたは喧嘩が好きですか?」と彼は何気なく聞いた「いいえそれほど」とスビリト・ガイドフは落ち着いて答えたマルファ・ペトローブナとはほとんど喧嘩したことがないくらいですよ私たちは本当につつままじく暮らししておりましたしあれはいつも私に満足していましたからな私が鞭を使いましたのは私たちの7年間の生活でたった2度ですもう一度ありますがしかしそれは別な意味もありますので数えないことにして一度は結婚後2月ほどの時でした村に来てすぐの頃ですそれとこの間ですあなたは私がひどい認否人で反動派で濃度性支持者だと思っておられたでしょうなついでだが覚えていますかなロジオン・ロマーノイチもう何年になりますかまだ言論が自由だった頃名前は忘れたがある貴族が記者の中で一人のドイツ女を鞭で殴ったというので新聞やら雑誌やらで散々叩かれたことがありましたね。覚えてますかあの頃さらにちょうどあれと同じ年だったと思いますが、雑誌、世紀の醜悪な行為が起こりましたな。そら、エジプトの夜の公開朗読ですよ。覚えてるでしょ黒木瞳、王伊豆子にされるや、我が青春の輝ける日々よ。それはさて、私の意見はこうです。ドイツ女を無知で殴った旦那にはあんまり同情しませんな。だってどう見てもそれは同情に値しませんよ。とは言うもののこの際どうしても言っておきたいのはどんな進歩的な人々でもおそらく完全に自制できるとは言い切れないようなそうした生意気なドイツ女がままいるものだということですよ。この観点からこの事件を見た者は当時一人もいませんでした。しかし、この観点こそ本当の人間味のある立場ですよ。そうですとも。こう言うと、スビドリガウドフは不意にまた大声で笑った。この男が何か固い決意を持った腹の座った人間であることをラスコールニコフははっきりと見て取った。あなたはきっともう何日か誰とも話していませんねと彼は聞いた。まあそうです。それがどうかしましたかどうやら私がよくしゃべるんで驚いたらしいですな。いいえ、僕が驚いたのはあなたがあまりに人間ができすぎているからです。あなたの質問の無礼さに。腹を立てなかったからかなそうでしょう。でも一体何を起こるんです。聞かれたから答えたまでですよ。と彼はびっくりするほど素朴な表情で付け加えた。私はもともと何事にもおよそ興味というものを持たない人間でしてな。嘘じゃありません。と彼は何か考え込んだ様子で続けた。特にこの頃は全く何もしていません。もっともあなたに、嘘いえ俺に取り入ろうとしているじゃないか、と思われても仕方がありませんがね。あなたの妹さんに用があるなんて自分で言ったほどですからな。だが正直のところ、退屈しきってるんですよ。分けてもこの3日ほどはですな。だからあなたに会ったことさえ嬉しかったほどで。怒らないいでくださいロジオン・ロマーヌイチでもあなただって
どういうわけか恐ろしく変な様子に見えますよ。何とおっしゃろうとあなたには何かがあります。それも今と言っても今この瞬間というのじゃなくまあこの頃という意味ですがね。おやどうしましたやめます。そんな嫌な顔しないでください。私はあなたが思っているほどのクマじゃありませんよ。ラスコールニコフは暗い目で相手を見たそれどころかおそらく全然クマじゃないでしょと彼は言った僕にはむしろあなたは上流社会のデカあるいは少なくとも檻があれば立派な人間にもなれる人だと思われます何しろ私は誰の意見にも別に興味を持ちませんのでなスビドリガイロフはそっけなく傲慢と思える態度をさえちょっぴり見せて答えただからって俗物になって悪いことはないでしょうそれにこの服装は我が国の気候には実に好都合ですしそれにそれにまあ生まれつきこういうのが好きなんですよ彼はまたにやりと笑ってこう付け加えたでもあなたはここに知人が多いって聞いていますよ。いわゆる、まあ、つてのある方じゃありませんか。こんな時、何か目的がないとしたら、一体どうして僕のとこへなんか来たんです。私に知人があると言われましたが、確かにその通りです。と、スビドリカイロフは肝心なところには触れないで、急いで言った。もう会いましたよ。何しろおとといからブラブラしてるんでね。私も気がついたし、先方だって気がついているはずですよ。そりゃ無論、私も身なりは悪くないし、貧しい方じゃありません。濃度性改革だって私たちは避けて通りましたもんな。森としょっちゅう判断する草地がやられたくらいで、収入は変わりませんよ。でもそういうところへは行きませんよ。前からもう飽き飽きしてしまいましたからね。三日歩き回って誰にも言葉をかけませんよ。それにこの町をご覧なさい。まったく我がロシアにどうしてこんなものができたんでしょうね。役人と学生どもの町ですよ。まったく八年ほど前ブラブラ遊び回っていた頃は随分いろんなことを見落としていたものですよ。今はただ一つ。解剖学だけが頼りです。本当です。解剖学と言いますとだがいろんなクラブとか、リュッソのレストランとか、あなた方のたまり場とか、あるいはまあ、その進歩とかいうものも、なあに、こんなものは私らがいなくてもなくなりはしないでしょうかね。と彼はまた質問を無視して続けた。それにいくらなんでもカルタのペテン師にもねじゃああなたはカルタのペテン師をやったことがあるんですかもちろんありますとも8年前には私たちの仲間がありましてね最高に立派な仲間でしたよよく暇を潰したものですいずれも態度も堂々たる連中ばかりでしてね詩人もいれば資本家もいましたよもっとも大体我がロシアの社会では最も態度の立派なのはよくカモにされる連中なんですよ。あなたはそれに気がつきましたか私がこんなのはその後ずっと田舎にこもっていたからですよ。ところでその頃私も監獄にぶち込まれかけたことがあるんですよ。借金を貯めましてな。相手はネイジンのギリシャ人でしたよ。そこへひょっこりマルファ・ペトローブナが現れましてね、3万ルーブルに負けさせて、私を見受けしてくれたってわけですよ。私たちは正式に結婚しました。そして妻は私を宝物みたいにして、すぐに自分の村へ連れ帰りました。妻は私より5つ年上だったんですよ。ひどく私を愛してましてな。7年間というもの、私は村から出ませんでした。いいですか妻は死ぬまで
3万ルーブリの私の借用書を他人の名義にしてがっちり握っていたんですよだから私がちょっとでも反逆しようとすればすぐに罠に落とし込む仕組みですまた実際にしたでしょうよまったく女の胸にはさまざまな要所がごっちゃに住みついていますからなじゃあもし証書がなかったらあなたは逃げましたか何とも言えませんなそんな証書はちっとも気になりませんでしたよ私は別にどこへ行きたいという気持ちもなかったし外国へは私が退屈しているのを見てマルフはペトローブナの方から二度ほど誘ってくれましたよでもつまりませんよ外国へは前にも何度か行きましたがいつも胸がムカムカしましてねムカムカというとなんですがその夜明けとかナポリ湾とか海とかそういうものを眺めているとなんだか悲しくなってくるんですよ実際に何につけても自分の国が一番ですよ自分の国にいれば少なくとも何かにつけ他人を悪者にして自分はいい子になれますからなそれが今なら北極探検にでも行きたいくらいですよ何しろ酔うとみっともなくなるんでねだから飲むのは嫌なんですが酒を取ったら後に何も残らんのですよもうやってみたんですところで話によるとベルグが日曜にユスポフ公園で大きな気球を飛ばすんでいくらとか払えば誰でも乗せてくれるそうですが本当ですかじゃあ何ですあなたは乗りたいんですか私がいやただちょっとと本当に考え込んだ様子でスビトリガイルフはつぶやいたこの男は何を言ってるんだ真面目なんだろうかとラスコールニコフは考えた。